ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം പ്രവാസികൾക്ക് നാട്ടിൽ വരാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള പല നടപടികളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയ പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് സർക്കാർ ഗൾഫ് തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക യു എസ് ബ്രിട്ടൻ ഇറാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നാട്ടിലെത്തിക്കും ജൂൺ അവസാനം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒഴിപ്പിക്കൽ പദ്ധതിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തുടക്കമിടുന്നത് അതേസമയം ഗൾഫിൽ നിന്നും മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ വിവരശേഖരണം തുടരുകയാണ് ഇന്ത്യൻ എംബസികൾ സൗദി അറേബ്യ ബഹ്റിൻ ഖത്തർ ഒമാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ എംബസികൾ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയത് യു എയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് നിർത്തിവച്ച രജിസ്ട്രേഷൻ ഉടൻ പുനരാരംഭിക്കും ഖത്തറിനും ഒമാനും പിന്നാലെയാണ് സൗദി അറേബ്യയിലെയും ബഹ്റിലെയും ഇന്ത്യൻ എംബസികൾ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്കായി രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയത് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ കണക്കെടുപ്പാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും എംബസികൾ വ്യക്തമാക്കി പേര് വിസ ജോലി ഇന്ത്യയിലെ വീട്ടുവിവരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള കാരണം കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം തുടങ്ങിയ ഇരുപത്തൊന്ന് വിവരങ്ങളാണ് സൗദി രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടിക്കായി കൈമാറേണ്ടത് ബഹ്റിൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പതിമൂന്ന് വിവരങ്ങൾ കൈമാറണം സ്വന്തം ചെലവിൽ പതിനാല് ദിവസം കോറഞ്ഞിൽ കഴിയാമെന്ന സമ്മതം നൽകിയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യ ഇൻ സൗദി അറേബ്യ ഇന്ത്യ ഇൻ ബഹ്റിൻ എന്നീ ഔദ്യോഗിക ടിറ്റിൽ പേജുകളിലെ ലിങ്ക് വഴി രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം ലിങ്കുകൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലും ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും യു എയിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ പരിഹരിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ ഉടൻ പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഇന്ത്യയിലേക്ക് എന്ന് വേണോ പോകാൻ സാധിക്കും വിമാന സർവീസ് എന്നും പുനരാരംഭിക്കും എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അറിയിക്കുമെന്നും എംബസികൾ വ്യക്തമാക്കി ഖത്തർ ഒമാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസികൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നേരത്തെ തുടങ്ങിയിരുന്നു കുവൈറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഔദ്യോഗികമായ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇനിയ